E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Pessoal, então a gente vai hoje encerrar a nossa playlist, tudo bem? Relacionado aos assuntos. Hoje a gente vai ver a massa molar e posteriormente eu vou estar lançando exercício dentro dessa playlist, tudo bem? Não sei quantos no total, mas eu prometo no mínimo 50 exercícios. Porque essa playlist aqui ela é muito importante, como eu falei para vocês. Ela é campeã de cálculos na química. E em especial essa aqui, a massa molar a gente faz basicamente em todos os cálculos que a gente vai utilizar na química. Ela é muito importante. Então é bom a gente dar uma boa treinada. Porque a gente sabe que a gente estuda, a gente faz resumo e a gente o quê? resolve o exercício. É sempre o triplé da aprovação. Então vem comigo aí. Vamos ver o que é massa molar. A massa molar, que pode ser representada em alguns livros como MM maiúsculo ou apenas M maiúsculo, também pode aparecer para vocês o nome peso molar, que vai ter símbolo PM. Aí é o um nome que aparece também em alguns lugares. Saiba que é a mesma coisa de massa molar, tá bom? Não é coisas diferentes. A massa molar é a massa em gramas de um mol da substância ou elemento ou íon ou elétron, ou seja lá o que você está medindo. Na aula passada, a gente viu o quê? Que o mol era exatamente o quê? 6,022 vezes 10 a 23. Ou seja, mol significava a quantidade de matéria, quantidade de alguma coisa. Ao falar, ah, eu tenho um mol de elétrons, significa que eu tenho 6,022 vezes 10 a 23 elétrons. Tudo bem? Agora eu quero saber quanto esse um mol de elétrons nos dá em grama, pessoal, em massa. Em massa. Isso que eu quero saber a partir de agora. Eu vou pegar essa quantidade de mol de alguma coisa e mostrar ela em massa. Tudo bem? Simplesmente isso. Não tem muito mistério. Vamos a um exemplo aqui. Calcule a massa molar do dióxido de carbono, dadas que as massas atômicas do carbono é o 12 e do oxigênio é 11. Como você faz? Você faz exatamente o mesmo cálculo que a gente fez para a massa molecular, pessoal. Muito simples. A gente tem lá carbono e dois oxigênio. Então, a gente sabe que a massa atômica do carbono é 12. A massa atômica do oxigênio é 16. Você tem 2. Então, vai ser 16 mais 16. Ou você pode colocar 2 vezes 16, tá bom? É a mesma coisa. Isso vai dar o quê? 44 gramas por mol. Mas você fala, professor, a unidade está em unidade de massa atômica. Agora, você colocou em grama por mol. Não está errado? Não, pessoal, não está errado. Agora você vai sair da unidade de massa atômica e você vai colocar em gramas por mol. Existe diferença de unidade de massa atômica para gramas por mol, pessoal? Para gramas, no caso? Existe sim, pessoal. A unidade de massa atômica, como eu falei para vocês, ela era usada para calcular a massa de átomos ou de moléculas, tudo bem? No caso, quando eu falo que o dióxido de carbono tem 44U de unidade de massa atômica, de massa, Significa que apenas uma molécula de óxido de carbono tem aquela quantidade de massa. Agora, quando eu falo que o dióxido de carbono tem 44 gramas por mol, significa que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de dióxido de carbono dão um total de 44 gramas, tudo bem? Então, é isso. Agora, é o total de todas as moléculas, não apenas de uma molécula isolada. Então, essa diferença é muito importante. Então, o nosso cálculo deu agora 44 gramas por mol. Você não vai colocar mais em unidade de massa atômica. Você vai colocar em gramas por mol. Tudo bem? Então, significa aqui, pessoal, traduzindo o que foi nos dado no cálculo, um mol de dióxido de carbono equivale a 44 gramas. Tudo bem? Ou seja, 6,022 vezes 10 é 23 moléculas de dióxido de carbono somadas todas dá o quê? 44 gramas. Isso que é, que é a nossa representação em massa molar. Caso eu dobre, pessoal, se eu quiser dobrar esse valor, não quero 1 um mol, eu quero 2 mol. Basta você multiplicar tudo por 2. Se 1 um mol nós tinha 44 gramas, agora 2 mol vai ter o quê? 88 gramas. E se eu tinha 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de dióxido de carbono, agora em 88 gramas eu vou ter o quê? 12,044 vezes 10 a 23 moléculas de dióxido de carbono. Ou seja, esse 2 mol vai fazer também a quantidade dele dobrar. Tudo bem? Então, se você multiplicar por 2, multiplicar por 3, multiplicar por 10, todo mundo vai ser multiplicado pelo mesmo fator. Tudo bem, pessoal? E, geralmente, no ensino médio, essa constante de avogrado ela é dada de forma reduzida. 
6 vezes 10 é 23, tudo bem? Eu coloquei aqui basicamente como ela é, e geralmente aparece em cal. Mas pode, muitas questões, ou professor de vocês, colocar 6 vezes 10 a é 23. Também está correto, tudo bem? Então, pessoal, vamos aqui a um exemplo importante. Além de aprender a fazer a massa molar, como a gente já fez, aquele exemplo que eu fiz, pessoal, basicamente você repete ele para todos os compostos iônicos, para todos os, os compostos moleculares, para os átomos isolados, você faz a mesma coisa. Para os cátios, para os anos que vão surgir, você faz as mesmas coisas. Tudo bem? Basta somar lá. Agora, outra coisa importante relacionada à massa molar é que muitas das vezes as questões, ela pede que você saia de grama para mol. Tudo bem? Ela vai te dar todas as unidades em grama e ela quer, ah, quero saber quanto mol isso vale. E existe uma relação na química. Tudo bem? Para a gente fazer essa conversão. Vou colocar um exemplo aqui. Quantos mol corresponde a 100 gramas de cálcio? Dar a massa atômica do cálcio igual a 40. Então, ele quer saber em mol, ele te deu em grama e pede para você me dar a resposta em mol. O que, que você vai fazer? Você vai utilizar essa fórmula aqui. Essa fórmula aí, N, é igual a M minúsculo por M maiúsculo, significa o quê? A quantidade de matéria, ou seja, o número de mol, é igual ao quê? A massa dada em grama, dividido pela massa molar em gramas por mol. Então, você vai utilizar essa, esse fator, essa equação, essa fórmula, para o quê? para você sair de grama para ir para mol, tudo bem? Quando a questão assim pedir. Então, feito, fazendo o um cálculo aí, como ficaria? A quantidade em matéria, ou seja, a quantidade de mol, vai ser 100 gramas do cálcio que foi dado ali, dividido pela massa molar do cálcio, que é 40 gramas por mol. Professor, a massa molar do cálcio não foi dada. Foi dada assim, pessoal, ele deu aqui, dada a massa atômica do cálcio. Como só é o cálcio, a sua massa atômica vai ser a mesma coisa do que a sua massa molar, tudo bem? Se ele tem 40 U, ele vai ter o que? 40 gramas por mol, tudo bem? Nesse caso aqui deu o mesmo valor, porque é só aí um elemento mesmo, tudo bem? Então, feito isso, 100 gramas dividido para 40 gramas por mol, cancela grama com grama, e você vai ter o que? Cancela zero com zero, 10 dividido para 4 dá exatamente 2,5 mol. Então, 100 gramas de cálcio, com, dada a massa molar dele, 40 gramas por mol, você tem o quê? 2,5 mol de cálcio, tudo bem? Então, você tem lá, basicamente, aquela constante de avogrado multiplicada por 2 e também multiplicada por meio, tá bom, pessoal? Então, essa questão aqui de converter de gramas para mol vai aparecer muito para vocês. É importante vocês lembrarem dessa formulazinha aí, tudo bem? Então, pessoal, é isso. A gente se despede aqui. E a gente vai fazer nas próximas aulas exercícios relacionados a esse assunto. Então, fique na espera aí. Forte abraço para vocês e até mais.